e pessoal 100%. Esse é um terceiro vídeo de um vídeo que eu gostaria de fazer aqui no meu isolamento do hotel. Se alguém perguntar por que, que eu estou com a mesma camisa o tempo todo, é porque eu estou fazendo uma sequência de vídeos, eu estou dentro de um quarto de hotel. Aliás, eu não expliquei por que, que eu estou dentro de um quarto de hotel, né? É fácil. É, eu trabalho eventualmente embarcado em unidade de exploração de petróleo, de, né? plataformas e FPSOs, daí por diante. Então, eu preciso ficar em isolamento antes do embarque para evitar contágio de Covid, né? Mesmo estando com a terceira vacina em dia, mesmo os números, as estatísticas caindo substancialmente, eu tenho de fazer essa, esse isolamento. Eu e todos que trabalham a bordo têm que fazer isso. Então, como eu estou prestes a embarcar, eu tenho que ficar aqui no hotel. Varia, varia de empresa para empresa. Tem empresa que determina só um dia, tem empresa que determina dois, eu já fiquei sete. Então, isso aí varia de acordo com a empresa. Então eu estou dentro de um quarto de hotel, estou usando a mesma camisa para fazer todos os vídeos e qual é o problema? Não tem problema nenhum, né? Mas o terceiro o vídeo que eu fiquei de fazer com vocês, de conversar com vocês, é sobre o que nós chamamos de ressurgência do CD. Vejam bem, o CD em si, ele teve uma queda acentuada na produção mundial, na produção brasileira na produção mundial. Porque as pessoas passaram a fazer o uso do streaming. É mais prático, mais fácil, tudo no celular. Eu poderia mostrar no celular e agora, mas eu estou usando o celular para gravar. Então, é... o Spotify, que eu tenho um vídeo sobre o Spotify, eu... eu também sou adepto à parte do streaming, claro, na medida do possível, porque eu estou no quarto de hotel, eu não vou vir CD. Eu vou trazer CD, eu tenho um limite de peso de 15 quilos, eu não posso, eu já estou com 13 de bagagem, por que, que eu vou trazer CD, né? Bom, então o streaming tem essa grande facilidade de permitir que você ouça as coisas que você mais gosta no quarto de hotel, por exemplo. Mas eu confesso que o CD tem bem melhor qualidade. Vocês vão ver o vídeo que eu fiz sobre o Spotify. Aliás, já não assistiram? Então, ó. Dá uma olhada no card que eu vou colocar aqui em cima, por que, que o Spotify está um lixo. Adivinha por quê? Se você não assistiu, vá lá assistir. Deixa de ser preguiçoso. Clica aqui no card e vai assistir. Então o CD, o, o CD a mídia digital, ela está voltando a ter uma produção mais relevante em relação a, todos, a todas as outras mídias. Muito bem. Quais são as vantagens do CD? Sim, o CD tem melhor qualidade. Tá? Sim, o CD é seu. Sim, o CD tem encarte que lhe permite é, ver os dados. Por exemplo, Spotify para você tentar achar os componentes da banda, alguma história da banda, alguma coisa escrita sobre a produção daquele álbum. Esquece, esquece, não tem nada ali. Ali é só para você ouvir. Você não vai ler nada. Esquece, o Spotify não vale nada. Então, nesse ponto, o Spotify ganha, porque me dá acesso a muitos álbuns que eu não teria a menor oportunidade de assistir. Por outro lado, o CD, eu tenho melhor qualidade, eu posso desfrutar do conteúdo. E você pergunta, mas o CD é tão melhor assim? Sim, é melhor. É melhor, inclusive, porque eu não tenho assinatura de Tidal ou Tidal, eu não tenho assinatura de Cobos, que são qualidades é, audiófilas de, de, de áudio. Então eu sou obrigado a continuar ouvindo CD. Só que tem um detalhe. Leonardo, você tem quantos CDs em casa? Ah, talvez eu tenha uns 300 CDs. Sabe quantos eu tenho CDs originais? Talvez 40. O restante tudo é por meio de download de álbum descompactação, imprimo, uh, queimo a mídia, imprimo a capa, compro o eletrônico, o, 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 compro aquela capa cristal né, para CD eletrônico, para CD, para mídia eletrônica, né, para DVD, aí você sabe, né? E guardo. Aí você fala, Leonardo, mas você baixou um arquivo digital e, e queimou um CD. É diferente. 
Ah, mas é tudo arquivo digital? Não é, não é. Primeiro é que o arquivo digital ele possui uma compactação. Você, quando grava o CD, você descompacta. Esse é o primeiro detalhe. Segundo motivo, o CD ele depende do tocador. Muita gente acha que todo tocador de CD toca da mesma forma. Não é uma verdade absoluta. É uma característica de cada aparelho. Muita gente não sabe, mas aqueles primeiros aparelhos de CD, o Sony e o Philips, né, que já que é a invenção conjunta com as duas empresas, eles têm baixa resolução. Eles têm a taxa de amostragem é baixa. E o que chamam de dynamic range, né, que seria a variação entre o mais o mais silencioso e o mais barulhento, ela é um pouco achatada. Depois os CDs foram aumentando esse dynamic range. Dynamic range razoável é 100 dB. E os mais antigos são 95, isso faz muita diferença, 90, 95 dB. Já tem aparelho de CD com 103 dB de dynamic range. Isso faz toda a diferença. Então, é, eu gosto de desfrutar dos aparelhos, eu gosto da, da brincadeira de abre a gaveta, coloco o CD, fecha a gaveta, aperto o play. Eu gosto dessa brincadeira. Mas na música, eu estou pensando aqui se eu faço um vídeo sobre DVD. Vocês vão ficar surpresos comigo. Sabe por quê? Porque eu, talvez eu, seja, eu esteja sendo contraditório. Eu tenho CD, eu gosto do CD, mas eu não tenho DVD. Tenho, mas eu não me importo mais com DVD. Eu, o aparelho de DVD não é meu. Eu não comprei um aparelho de DVD. O aparelho de DVD é herdado, que era do meu pai, um outro que eu estava lá no prédio jogado, eu peguei o aparelho de DVD. Então, DVD em si eu não tenho. Vários eu dei, vários, vários discos né, de DVD eu dei. Eu não tenho Blu-ray, nunca tive Blu-ray. Ainda digo para você, eu nunca parei para assistir um Blu-ray. É um contrassenso, porque eu estou falando aqui do CD, que eu gosto do CD, e você não tem Blu-ray? Não, mas eu explico depois o porquê. Então, tá vendo essa ressurgência do CD... É, você pergunta, Leonardo, por que, que você não comprou os CDs que você gosta? Por que não simplesmente você não consegue comprar? Por causa da importação, por causa do preço, por causa de tudo. Por causa de tudo. Então, eu sempre priorizei ter o conteúdo. Eu sempre priorizei ter o conteúdo. A banda que eu gosto, o álbum que eu gosto. Eu não priorizei a origem. Eu também tenho alguns álbuns gravados em MD. Aí você pergunta, e o MD vai voltar? Acredito que não. Apesar de que tem empresas que gravam mídia em DVD e vendem. Tem empresas que gravam é, o álbum em, grava... em fita de rolo e vendem. Tem empresas que fazem isso em DCC. Você não sabe o que é DCC? Digital Compact Cassette. Tem gente que... Tem empresas que fazem isso em... É, four track e 8 track, né? Aqueles cartuchos. Que interessante, né? Você vê alguém poder ouvir ali um álbum. Vamos dizer, Alice in Chains. A pessoa gosta do, do Grunt ou Pure Jam e nunca foi lançado em 8 track. E a pessoa ouve em 8 track. Interessante essa, esse caminho que algumas empresas têm, têm tomado com relação ao mercado, a disponibilização, né? Ó. Mais um helicóptero, mais um indo ou voltando, voltando, de, voltando à plataforma. Amanhã é meu dia. Então, eu tenho CDs, gosto do aparelho de CD. Aliás, e agora? E para ouvir CD? Se os aparelhos de DVD quase não estão sendo vendidos, no máximo Blu-ray. Blu-ray também está caindo em desuso. Aí você vai comprar um aparelho de CD, vai comprar um aparelho de CD usado. Olha só, eu falei no vídeo do Tape Deck sobre as peças pequenininhas, sobre esses componentes que você não acha. Eu, por exemplo, tenho três ah, tocadores CD players da Pioneer, que os três precisam de, de leitor. Se você procurar um CD player Pioneer, não tem um funcionando direito. 
mas Philips tem. Aiva, microsystem Aiva. Pô, tem um microsystem que fica dentro da oficina. Ou um maledeto toca CD. Não precisa nem limpar a lente, ele toca CD. E aí? Então eu posso ouvir CD fazendo lá os trabalhos com marcenaria. Posso. Posso fazer uma coletânea, posso fazer uma coletânea com, de rock, como eu tenho. Eu tenho rock collection, fiz três CDs de rock collection, coisas das mais variadas, depende da época. Então, a mídia. A mídia você encontra? Encontra. Encontra, por exemplo, na Calunga. Encontra ainda em lojas de informática, você encontra. Mas, gente, eu tenho um tubo de DVDs. Eu acho que ainda devo ter uns 30 ou 40 DVDs, mídia virgem de DVD. E eu não gravo mais nada. Eu não tenho mídia de CD. E aí? Então eu vou voltar a queimar? Não sei, uma boa pergunta. Eu mal estou parando em casa. Mal estou parando em casa. Então eu, se eu faço uma gravação no, no CD, eu não vou conseguir ouvir. Ah, outra! Todo mundo agora usa notebook, ninguém usa mais um desktop, não, não usa não, usa sim, né? Mas ninguém mais está com um desktop, prefere um notebook porque leva para todos os lugares. Como eu estou usando agora, não vem mais com tocador de CD. Aí eu tive que comprar um tempo atrás um, um aparelho, um Asus USB, eu tive que comprar um. Paguei, não paguei barato não, para poder... É... Buscar um, uns arquivos que eu tinha, que eu não conseguia, um backup meu que deu problema de arquivos de, de empresa, arquivos profissionais, tive que comprar um. Ou seja, nem os notebooks vêm com, a, com leitor de, de CD. Então está tá um mercado restrito, principalmente porque as pessoas sempre pensam na última tecnologia. Então hoje tem o streaming, então elas refutam a tecnologia anterior, que é o CD. Quando o CD foi lançado, eles refutavam, eles refutaram ou refutam o LP. Recusam. E agora? Como é que a gente faz? Bom, quem tem seus aparelhos continua fazendo como sempre fez. Não muda nada. E está comprando barato. Só que teve um período, talvez há cinco ou mais anos atrás, os DVDs estavam mais baratos que o CD. Vamos ver agora como é que o mercado se comporta. Pessoal, vocês não podem esquecer de dar like, cur... é, compartilhar, comentar esse vídeo aqui. Você foi lá ver o vídeo do Spotify que eu botei? Deixa de ser preguiçoso e vai lá, rapaz. Deixa de ser bobo. Vai lá, conversa lá comigo. Curta, compartilha, comenta para ajudar a manter esse canal a vivo. Tá ok? Galera, forte abraço.